so today we are going to learn another phrase which is very interesting right we keep using this phrase wonderful phrase i am on a diet to lose weight this will come under health category okay so we are going to have a conversation between two participants one is abhi and other one is divya okay so let's see this is uh, abhi says okay would you like to have some ice cream here see the word would you more polite expression okay would you like not do you like okay do you like is just informal okay it's more professional if you use the word would would you like to have have means what eat right what some ice cream okay i have got a variety of flavors variety see variety means types okay flavors means in different you know uh, what we say uh, different colors strawberries for example like strawberries vanilla chocolate three flavors are there okay divya says wow what choices you have what choices here variety choices different different vocabulary right i wish i could ante nen tinal kunta but i just can't tinlenu i am on a diet to lose weight weight tagadaniki diet chestunna abi come on it's just a bite koncham atla korki tinte em avutundi emi kadule it doesn't really hurt emi kadule divya i would better not no 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 atla tin teesukokoddu please don't tempt me please antundi atla tin anipistundi meer atla adugutunte so don't tempt me please antu abi ghee ante more energy vastadi ka atla annanduku oh ledu tinalsindi ani you are really strong wind enta force chesina meeru strong wind tinagodu ani anukunnaru kada antadu divya antundi you are done right divya you are done right meer cheppe correct e ani koncham kopanga divya cheppindi i am not so easily coaxed into doing something coaxed into ante entante nannu koncham easy ga bujjaginchaleru something that i think is wrong nenu idu tappu anukuntunna i bite koncham teeskunna gaana ice cream adi naaku tappu anipistundi kabatti meer atla easy ga nannu bujjaginchaleru abhi antadu well i would better not tempt you ante le force cheyadile nin tempt cheyadile food vishayam lo ishtam ledhu naaku paina ani atla express chestadu okay manam okka sari telugu lo chuddam malla konni phrases unnai manaki ikkada would you like to have some ice cream మీరు కొంచెం తీసుకుంటారు ఐస్ క్రీమ్ ఐ హ్యావ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ ఫర్ యూ మీకోసం చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి స్ట్రాబెరీ ఉంది వెనీలా ఉంది చాక్లెట్ ఉంది వా వాట్ చాయిసెస్ యూ హ్యావ్ చాలా చాయిసెస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఐ విష్ ఐ కుడ్ తీసుకోవాలని నాకు ఉంటుంది ఐ విష్ ఐ కుడ్ తీసుకోవాలని నాకు ఉంటుంది బట్ ఐ జస్ట్ కాంట్ నేను తీసుకోలేను ఐ మన్ ఏ డైట్ టు లూజ్ వెయిట్ నేను వెయిట్ లూజ్ చేయడానికి డైట్లో ఉన్నాను అవి కమాన్ ఇట్ జస్ట్ అ బైట్ కొంచెం తీసుకుంటే ఏం పర్వాలేదులే ఇట్ డజంట్ రియలీ హర్ట్ ఏం పర్వాలేదు లేని దాన్ని ఏమంటాం ఇట్ డజంట్ రియలీ హర్ట్ దివ్య ఐ వుడ్ బెటర్ నాట్ కానీ నేను తీసుకోకూడదు అని చెప్పాలంటే ఫుడ్ విషయంలో ఐ వుడ్ బెటర్ నాట్ అనాలి ప్రిఫరెన్సెస్ ఇవి ఓకే ప్లీజ్ డోంట్ టెంప్ట్ మీ ప్లీజ్ అవి ఘీ ఇది కొంచెం ఎనర్జెటిక్గా చెప్తారన్నమాట యు ఆర్ రియలీ స్ట్రాంగ్ వెల్డ్ బా మీరు పట్టిందే పట్టు కదా తీసుకోరంటున్నారు సో అట్లా ఘీ అంటారు ఘీ అంటే ఇది ఒక ఎంతూజియాస్ ఎంతూజియాజం ఉంది అందులో ఓకే సమ్ ఎనర్జీ లెవెల్తో చెప్తాడు అది ఘీ అంటాం సమ్ ఎమోషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది దివ్య యు ఆర్ డాన్ రైట్ అంతే మీరు నన్ను సింపుల్గా బుజ్జగించలేరు ఇది తీసుకోమని చెప్పి ఎందుకంటే అది నాకు రాంగ్ అనిపిస్తుంది మీరు నన్ను ఈజీగా కన్విన్స్ చేయలేరు అవి వెల్ ఐ వుడ్ బెటర్ నాట్ ఎంప్ యూ ఓకే నేనేం మీ మిమ్మల్ని టెంప్ట్ చేయలేండి now let's learn another beautiful expression that is i didn't sleep a wink last night here what is the meaning of a wink a wink means even you didn't sleep a little bit time also okay so that is called a wink ram and vikram have a conversation let's see what ram says to vikram vikram you look pale what happened and vikram says i didn't sleep a wink last night okay so here see the word didn't sleep because that is about last night so it's past activity so we use the word didn't sleep next ram did you have something on your mind see the word on your mind not in your mind right i can say i don't have anything in my mind but if i say something 
about other person i need to use the word on your mind i should not say what is in your mind i should not say in so on remember on your mind that means what you have on your mind that means what were you thinking last night without sleeping right so that is asking about problem next you look so concerned that means you are looking so worried we are using the word concern here maybe i can help you if you tell me i will definitely help you vikram says well i am under a lot of pressure the pronunciation of this word pressure okay not pressure okay pressure my boss is very pushy very pushy means very you know uh, strict boss very force uh, he will actually put on the employees okay so pushy pushy means aggressive okay aggressive means very dominating and he has some target on his mind so he tries to achieve the target by forcing the employees so we call him my boss is very pushy he assigned three projects now the deadlines are near see the word deadlines you have to finish the work by certain time so we call the phrase as deadlines and i still haven't finished all of my projects so nothing is completed in those three projects ram says is there anything i can do to help you vikram well i guess one can help me but myself but myself means i just want to do it myself i don't want to worry any person now i just need someone to talk to so that i can relieve my stress see the word relieve if you share any problem with any friend or any colleague definitely you would feel a little bit relaxed right so for that vikram says here i just need some person here to talk to so that i would feel less burdened less troubled in my work okay so let's say in telugu also ram vikram to antunadu emaindi chala face chala look it looks so dull pale emaindi vikram cheptunadu i didn't sleep having last night even ratri koncham kuda kunikeyaledu ram antunadu did you have something on your mind emanna alochisthunava mind lo you look so concerned chala worry ga kanipistunnavu maybe i can help you cheppu edunte nenu cheyagalugutha kada chepta ni help chestha vikram well i am under a lot of pressure నాకు చాలా ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయింది మై బాస్ ఈజ్ వెరీ పుష్ ఆయన చాలా ఎట్లా అంటే చాలా వెరీ స్ట్రిక్ట్ బాస్ నా పైకి నెడతాడు ఈ ఇంత వర్క్ చేయి అంత వర్క్ చేయి అని త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటేసారి అసైన్ చేస్తాడు సో నవ్ ద డెడ్ లైన్స్ అన్ ఇయర్ టైం కంప్లీట్ చేయాల్సిన త్రీ ప్రాజెక్ట్స్కి ఎంతో దూరంలో లేదు ఐ హ్యావ్ టు ఫినిష్ యాజ్ అర్లీ యాజ్ ఐ క్యాన్ తొందరగా కంప్లీట్ చేసేయాల్సిందే ఈ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ అండ్ ఫినిష్ ఆల్ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్స్ నా ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ నేను ఫినిష్ చేయలేదు అదే ప్రెషర్ రామ్ is there anything i can do to help you nenu emanna cheyagalutana niku vikram well i guess one can help me yeah evaraina cheyagalutaru oka person cheyagalutaru but myself i want to do it myself now i just need someone to talk to nak just oka ee time lo oka person unte baagundu na stress ni koncham share chesukodaniki ani anipistundi so that i can relieve my stress atla nenu na stress ni koncham relaxed ga feel avutanu koncham better ga feel avutanu i feel better myself okay so under the health category we are going to have another phrase that is i was all over the bed the whole night last night okay so in this we have two characters one is sunita and the other one is deepthi so it's about you know love with arjun okay sunita has a love with she has fallen in love with arjun okay so there is some uh, you know what we say uh, the love was actually broken up okay so it's no longer to be continued so in that scenario deepthi gives some advice to sunita clear now let's say sunita says i broke up with arjun last night and i was all over the bed the whole night ante ikkada naaku arjun tho break up ayipoyindi anduvalla naaku raatrantha nidra padaledu so bed mottham intlo itla at nunchi to itla left nunchi right ki anta dorlutu nidra poyanu kani nidra ayithe raaledu okay i was all over the bed the whole night okay deepthi well it's understandable i can understand that but arjun is not the kind of guy that deserves your heart ache heart ante manasu ledante hrudayam kada hrudayaniki ento pain vastadu kada heart relation break ayinappudu so aa heart ache ante hrudaya vedanni 
అలాంటి దాన్ని అర్థం చేసుకు అర్థం చేసుకొని డిజర్వ్ మీ నీకు డిజర్వ్ అవ్వడు అతను అర్జున్ నీకు డిజర్వ్ అవ్వడు అలాంటి టైప్ కాదు నీకు డిజర్వ్ అయ్యే టైప్ కాదు ఈజ్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ గై దట్ డిజర్వ్స్ యువర్ హార్ట్ టైక్ కమ్ ఆన్ యూ విల్ ఫైండ్ ఏ నైసర్ గై సున్ పోతే పోని అతను అర్జున్ అంత డిజర్వ్డ్ కాదు కాబట్టి నీకు అంత డిజర్వ్ అయ్యే టైప్ కూడా కాదు కాబట్టి నీ లవ్ కోసం వేరే అతనే మంచివాడే దొరుకుతాడు యూ విల్ ఫైండ్ ఏ నైసర్ గై సున్ త్వరలో సునీత వెల్ ఐ వాజ్ రెస్ట్లెస్ రెస్ట్లెస్ because i was thinking how i was so stupid that i almost trusted almost to trusted the rest of my life to arjun ikkada chudandi mottham restless ayipoyanu enduvalla i was thinking how i was so stupid nenu enta stupid ga atanni na life anta atanike annattu kani etla nammeyanu ani cheppi naake stupid ga anipistundi aa thought ochin degi nunchi nenu restless ayipoyanu deepthi oh sunita ఎంత పని చేసేది సునీత లైఫ్ అంతా అతని గురించే అని కలలు కన్నావు బట్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు హ్యాపన్ ఓకే లెట్ సీ ఇన్ తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్ సునీత సేస్ ఐ బ్రోక్ అప్ విత్ అర్జున్ లాస్ట్ నైట్ అండ్ ఐ వాస్ ఆల్ ఓవర్ ద బెడ్ ద హోల్ నైట్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక రిలేషన్ బ్రేక్అప్ అవుతుందో ఆబ్వియస్లీ నైట్ అంతా మనం నిద్ర ఉండదు కాబట్టి ఐ వాజ్ ఆల్ ఓవర్ ద బెడ్ అంటే అటుకు ఇటు ఇటు అటుకు బెడ్ పైన అటు ఇటు జరుగుతుంటాం బట్ ద హోల్ నైట్ మనకి నిద్ర ఉండదు ఓకే వెల్ దీప్తి అంటుంది వెల్ ఇట్స్ అండర్స్టాండబుల్ ఓకే నాకు అర్థమవుతుంది బట్ అర్జున్ ఈస్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ గై అతను నీ ప్రేమకి అర్హుడు కాదు కాబట్టి కమాన్ యూ విల్ ఫైండ్ ఏ నైసర్ గైస్ ఉంది త్వరలోనే నీకు అర్జున్ కన్నా మంచివాడే దొరుకుతాడు సునీత వెల్ ఐ వాజ్ రెస్ట్లెస్ చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఐ వాజ్ రెస్ట్లెస్ నాకు అసలు రెస్ట్ అనేది లేకుండా అయిపోయింది ఎందువల్ల అంటే ఐ వాజ్ థింకింగ్ హౌ ఐ వాజ్ సో స్టూపెడ్ దట్ ఐ ఆల్మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ టు హిమ్ అర్జున్ గురించి నేను చాలా లైఫ్ అంతా అతనే నమ్మి అతనితోనే నా లైఫ్ని షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను అసలు ఎట్లాంటి స్టూపిడ్ని నేను సో రెస్ట్లెస్ అయిపోయాను అప్పుడు దీప్తి అంటుంది ఓ సునీత సింపథెటిక్గా అర్థం చేసుకుంటే ఎంపథెటిక్గా నా లెట్ సి అనదర్ ఫ్రైస్ విచ్ ఈస్ యు లుక్ రన్ డౌన్ సీ ద వర్డ్ రన్ డౌన్ వెన్ యూ అప్పియర్ రన్ డౌన్ దట్ మీన్స్ you are very less energetic so dull so you look you are so dull so what i am using here run down you look run down here is a conversation between geeta and anvesh okay geeta says you look run down anvesh anvesh yeah i have been feeling under the weather feeling under the weather ante manam vatavaranam padaledu antam kada weather naku nachaledu padaledu antam kada that means the weather actually doesn't fit to your physical you know uh, immunity okay so what will happen you will get the cold so here is the situation you got the cold okay so in that scenario you are expressing i have been feeling under the weather recently okay so i caught bad cold so there is nothing like good cold and bad cold here the meaning is bad means very severe severe cold last week and i still haven't got over it that means i could not overcome the overcome means recover right so i could not recover the bad cold geeta well you wanna take you know the meaning of wanna wanna means what want to okay want plus to that is wanna right so you wanna whenever you use the word wanna always skip the word to okay remember wanna take sick leave all you need now is a good and long rest anvesh says i guess so i imagine i think right you can use anything here even though even the situation is like that i seem to be over the worst of it that means i am getting the worst of my cold i don't want to give the bug see the word bug bug means irritation okay i don't want to give that irritation to anyone in the office okay so geeta appreciates that good idea okay now let's see in telugu okay geeta says you look run down anvesh a koncham dull ga anipistunnaru chaala run down energy ledu emi ledu emaindi anvesh anantundi anvesh antunna yeah i have been feeling under the weather recently naaku asli weather na ee weather naaku manchiga padaledu i have got a bad cold ani cheptaru ఓకే 
అప్పుడు అతను ఏం చెప్తా అంటే ఇంకా వన్ వీక్ అయినా కానీ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ అండ్ గాడ్ బోవర్ ఇట్ ఇంకా నేను రికవర్ కాలేకపోతున్నా అంటాడు గీత వెల్ యూ వన్ నాట్ టేక్ సిక్ లీవ్ సిక్ లీవ్ కావాలా అని అడుగుతుంది ఆల్ యూ నీడ్ నవ్ ఈజ్ వాట్ ఎ గుడ్ అండ్ లాంగ్ రెస్ట్ మీకు సిక్ లీవ్ తీసుకొని మంచిగా గుడ్ లాంగ్ రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటుంది అన్వేష్ ఐ గెస్ సో కరెక్టే ఈవెన్ దో ఐ సీమ్ టు బీ ఓవర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు చాలా హెల్త్ బాగాలేకున్నా కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దాట్ బాగ్ టు ఎనీ వన్ ఇన్ ద ఆఫీస్ నేను లీవ్ పెడితే వేరే వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ అవుతుంది హెడ్ ఎక్గా ఫీల్ అవుతారు నా గురించి సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దాట్ ఇరిటేషన్ టు ఎనీ వన్ ఇన్ ద ఆఫీస్ గీత అంటుంది గుడ్ ఐడియా ఎస్ గుడ్ ఐడియా ఓకే అండర్ ద హెల్త్ కేటగిరీ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఫ్రేజ్ రన్నింగ్ అ టెంపరేచర్ ఓకే సో వెన్ డూ యూ యూజ్ దిస్ వర్డ్ రన్నింగ్ a temperature you know after getting some cold right you feel that uh, you know you are going to get fever also right in that scenario you may use this word running i am getting a running i am running a temperature okay pradeep and swati discuss about situation here because he is going to get the fever also after getting the cold okay so i think i am running a temperature he shared that one to swati okay and he also talks about his head as that is quite spinning spinning means you know like a falling head is for going to fall like that okay with drowsiness is not well okay mouth feels like cotton okay that means like a overheat is there in his mouth so he it feels like cotton how the cotton flies in there in the same way he is actually releasing some kind of you know overheat gases okay and i have a scratchy scratchy see the word scratchy throat that means it's like very husky very husky you know rough voice it's not even good in condition swathi says let me see that means let me think let me understand okay uh, she is trying to give a suggestion right hmm so whenever you are thinking something you can use the word h m m him uh, you would better you would better it's advice so we use the word you would better okay stay at home tonight or today stay at home today and don't work on the computer don't work on the computer because she thinks that you know he is restless he needs some rest right so she is advising not to involve in any work on the computer staying up late with that thing has obviously played havoc with your health so she assumes that you know once he sits in front of his computer if he starts working he forgets the time and you know whole day he just stick to one activity that is only working on the computer right so it is have a havoc means what destruction lot of destruction lot of damage to his health so she suggests that don't you know wake up till late night or till late early hours in the night so pradeep responds i can't have a bit i guess i am addicted to the internet i am addicted to the internet so i can't help it so i can't do anything i have to sit in front of a computer i have to work something or other on the computer then swati says if you want to keep yourself in good shape good shape means for physically fit right maintain your physical fitness if you want to maintain your physical fitness you would better quit surfing the net quit surfing the net see the phrase surfing the net means what browsing the internet right so you use the word surfing the net you would better quit quit means what stop you would better stop surfing that means browsing the net deep into the night that means till late night i don't want you to kick in i won't i don't want you kicking the bucket kicking the bucket means somebody dies because of this working on the computer late into night when you are unwell so in this we are going to have a brief explanation again in telugu as well let's see pradeep uh, pradeep cheptunadu naaku temperature baaga vedikkovutunnattundi body mottham uh, maybe i am going to get a fever my head is spinning tala mottham therigipothundi mouth feels like cotton notlo nunchi baaga oka vedi aavir laaga some cotton do that la untundi atla situation anipistundi i have a scratchy throat మొత్తం స్క్రాచెస్ లోపల లోపల ఇంటర్నల్గా మొత్తం అంతా ఉబ్బి అల్సర్ వచ్చినట్టుగా ఉంది స్వాతి లెట్ మీ సీ యూ వుడ్ బెటర్ స్టే అట్ హోమ్ టు నైట్ వట్ టుడే సో ఆమె ఏం చెప్తుందంటే ఒక అడ్వైస్ 
ఇంటి దగ్గరే ఉండొచ్చు కదా మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ డోంట్ వర్క్ ఆన్ ద కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ పైన వర్క్ చేయకండి స్టేయింగ్ అప్ లేట్ విత్ దాట్ థింగ్ హ్యాస్ ఆబ్వియస్లీ ప్లేడ్ హ్యావ్ అక్ విత్ యువర్ హెల్త్ మీ హెల్త్ చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఇప్పటికే ఆ కంప్యూటర్ పైన లేట్ మిడ్ నైట్ వరకు వర్క్ చేసి ప్రదీప్ అంటున్నాడు ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ అది నేను ఆపలేను కంప్యూటర్ పైన ఆపు వర్క్ చేయకుండా నేనైతే ఉండలేను ఐ గెస్ ఐఎమ్ అడిక్టెడ్ టు ద ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ బాగా అడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాను ఆల్రెడీ స్వాతి అంటుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ గుడ్ షేప్ మీరు మీ హెల్త్ని మంచి ఫిజికల్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఫిట్నెస్ అంతా చూసుకోవాలనుకుంటే యూ వుడ్ బెటర్ క్విట్ సర్ఫింగ్ ద నెట్ మీరు వెంటనే స్టాప్ చేయండి డౌజింగ్ ద నెట్ని ఆ విధంగా చేస్తే మీ హెల్త్ బాగుంటుంది లేదంటే నాకు ఇట్లా మిమ్మల్ని చనిపోవడం ఈ ఇట్లా అన్వెల్ అన్వెల్ కండిషన్లో చనిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నా ఐ డోంట్ వాంట్ యూ కిక్కింగ్ ద బకెట్ here we are going to learn another phrase which is she poked me in the eye you all know the meaning of poked right the meaning of poked is you know when there is anything like uh, you know a kind of finger right then you just uh, you know try to attract some kind of attention right uh, even nowadays people are actually using that poke <laughs> this is very popular word even you use that on facebook also right you poke your friend right in the same way you actually you know a kind of poke to someone physically okay not online okay so here she poked me in the eye that means she actually touched someone in his eye okay very clear now we'll see a conversation between venkat and another one is kapil okay what happened to your eye venkat asks okay kapil says I went to kiss my daughter on her tummy. Tummy means belly, right? Stomach. Last night, she reached. The pronunciation of reached is here ta in the ending. Okay? So, she reached up to stop me. Up to reached up to means try to stop me. Then, her fingernails scraped. Again, here also ta pronunciation. So, scraped my eye. That means it has caused pain. some kind of damage on my eye okay kapil says that way next venkat asks oh that sounds painful because even to hear it's really very painful okay then kapil says but the next morning really hurt past tense okay because it happened already right so really hurt it was quite painful but the next morning venkat says what did the doctor say here the pronunciation of say is say okay how you say day today yesterday like that okay now kapil says he said that it should be okay 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 it should be okay but what i feel is there might be a little scarring 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 means a kind of you know scratch a kind of line on my eye that causes you know uh, my field of vision it makes me see things blurry okay who knew that a poke in the eye caused so much damage we never know that what will happen to our eye even it's a small damage right so here it's all about poked in the eye right we'll see in the telugu language how to understand the entire conversation here venkat and kapil emai indi kantlo atla undi ani adigadu anamata venkat kapil I went to kiss my daughter on her tummy last night. Last night, I went to kiss my daughter on her tummy last night. And she reached up to me, up to stop me. And I said, I'm going to stop it and try it. And I went to kiss my daughter on her tummy. Then her fingernails scrapped my eye. And I said, I'm going to get my fingernails and nails. So, I said, that sounds painful. I said, that sounds painful. 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 అప్పుడు కపిల్ చెప్తాడు బట్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ రియలీ హర్ట్ అప్పుడేం అనిపించలే కానీ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ చాలా పెయిన్ఫుల్ అయిపోయింది కన్ను కన్ను అంత ఎర్రగా అయిపోయినట్టుగా సో వెంకట్ వై ఐ వాట్ ఇట్ ద డాక్టర్ సే అయితే డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు అని అడుగుతాడు కపిల్ ఈ సెట్ దాట్ ఇట్ షుడ్ బి ఓకే ఓకే ఆల్ రైట్ ఇట్ షుడ్ బి ఓకే మంచిగా అవుతుంది అని చెప్పాడు బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే బట్ దేర్ మైట్ బీ ఆ లిటిల్ స్కారింగ్ మై ఫీల్డ్ ఆఫ్ విజన్ మొత్తం చూసే దృష్టి అంత ఫీల్డ్ ఆఫ్ విజన్ అంతా డిస్టర్బ్ అయినట్టుగా అనిపించింది కొంచెం బ్లర్రీ బ్లర్రీగా కనిపిస్తుంది బూదరగా కనిపిస్తుంది కానీ అంత క్లియర్గా అయితే కనిపించట్లేదు 
హూ న్యూ దట్ ఆ పోకింద ఐ కాజ్ సో మచ్ డ్యామేజ్ చిన్న కంటి మీద ఘాటుకి ఇంత పెద్ద డ్యామేజ్ అవుతుందని నేను ఎప్పుడూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరికి తెలుసు అలా జరుగుతుందని సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అనదర్ ఫ్రేస్ విచ్ ఈస్ మై హెడ్ ఈస్ స్పిన్నింగ్ నా యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ స్పిన్నింగ్ మీన్స్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యు నో రొటేటింగ్ when you are unwell right you feel sad about your health and you feel that you are going to unconsciously fall somewhere down right so here it is some kind of you know uh, you know like due to lack of sleep actually okay when you didn't sleep last night obviously you feel that your head is spinning now okay now the same situation here between mary and john mary says you look tired see the word look tired okay when you see someone right if you observe he is so dull tired right you use the word look and after that here tired t i r e d okay didn't you get enough sleep last night okay then john says i had a bunch of my friends that means some a bunch means some a group okay over over means they have visited my home and we partied partied you know the meaning of party right party right you celebrate something right so the same thing here until until means up to some time that is the we as the we as means you know it's too late in the night or you can say the we as another way that is too early in the morning mary no wonder you look so bad that means really there is no surprise and you really look so dull instead of so dull she says mary says so bad john replied i just can't take late nights can't take late nights like i used to that means used to is the expression of past habit you that means you were actually capable in the past to have your parties till late night but not now okay so that is the reason i hear you find the phrase i use it to to combine present and past in one sentence okay my head is spinning and i have a migraine you know the meaning of migraine it's a very severe headache so here two complications one is what due to lack of sleep here the head is spinning and the other thing is what he still have other problem which is a migraine mary you need to go home and take a rest see the word a yeah. before rest that's very important next i wish i could i wish i could this is a very wonderful phrase even you want to do something but you can't because the time never allows it or you are really not in a situation you can do that way so i wish i could but i don't think that means that is what you suppose what you imagine right what you suppose here i can keep my eyes open long enough to drive home okay you should not use the word to before whom remember that you never use the word to before whom so here you just say to drive home if you use to drive to home that is wrong english okay now mary i will give you a ride home again see a ride to home is wrong a ride home is correct next time watch the party okay so she wants him she mary wants john next time better you have to take care of your vias okay don't stay late for just celebration okay so now see let's see the meaning of the same conversation into telugu as well mary you look tired didn't you get enough sleep last night ratrantha nidrapoleda chaala dull ga kanipistunaru john i had a bunch of my friends over kotha mandi friends visit chesaru and we partied until the vias so chaala early morning work we party cheskunnam mary no wonder you look so bad acharyame ledhu chaala dull ga kanipistundi face john i just can't take late late night like i used to woke up to manchiga partying late night work early morning work cheskune vallam but nowadays cheyalekopothunam atla late night work parties my head is spinning talanta thirigi pothundi i have a migraine andulo migraine kuda undi mary you need to go home and take a rest ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోండి జాన్ ఐ విష్ ఐ కోడ్ నాకు వెళ్ళాలనే ఉంది కానీ వెళ్ళలేను బట్ ఐ డోంట్ థింక్ 
ఐ కెన్ కీప్ మై ఐస్ ఓపెన్ లాంగ్ ఇనఫ్ టు డ్రైవ్ హోమ్ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే కార్లో వెళ్ళాలి కదా సో డ్రైవ్ హోమ్ సో అలా వెళ్ళడానికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా నా ఐస్ నేను ఓపెన్గా డ్రైవ్ చేయలేను ఐస్ క్లోజ్ అయిపోతుంటాయి డ్రైవింగ్లోనే అంత నిద్ర వస్తుంది అంత స్పిన్నింగ్ అయిపోతుంది హెడ్ అంతా సో మెరీ చెప్తుంది ఐ విల్ గివ్ యూ అర్ రైడ్ హోమ్ దిస్ టైమ్ నెక్స్ట్ టైం వాట్స్ ద పార్టీ okay now let's see another beautiful phrase iron stomach right we have an iron stomach here we refers to swati and sunil there is a conversation after having lunch at a restaurant i'm saying restaurant not restaurant right restaurant is the right pronunciation okay so here see how swati speaks to sunil what's going on you don't look so hard hmm? you are not looking great Sunil says, I have a stomach ache. Stomach ache. Generally, whenever you have a bad food, right? Obviously, you feel that you have some kind of pain in your stomach. So, I say the word stomach ache here. So, I got some bad food, right? At lunch. Swati, really? But, we have at the same place. That means we had lunch at the same place. How come... my stomach is fine my stomach is fine how come you got the bad food at lunch when we ate together sunil says you have an iron stomach you have an iron stomach see that means you can control if something wrong you know something is wrong with the food at the time also right you will not have any kind of pain so that means what you will have kind of iron stomach for yourself on the other hand what is the meaning of on the other hand it means but okay but instead of but i am using on the other hand till here my stomach is not as strong as you okay swati so what should we do now sunil how got to find a restroom restroom means it's just bathroom okay we use the word restroom okay and quick i think i got the royal runs see when it's like uh, you feel that there is some kind of loose motions right at the time you use the word the royal runs how you walk you walk like this right oh my god right so that's kind of walking so the royal runs because it's upset stomach is upset repeat okay tilgulo chuddam swati sunil conversation what's going on you don't look so hard ఏమైంది చాలా ఒక్కసారి అట్లా అయిపోయిన అట్లా లంచ్ తర్వాత చాలా హార్డ్గా ఉండాల్సిన వ్యక్తి ఇంత డల్గా ఉన్నారేంటి సునీల్ ఐ హ్యావ్ అ స్టమక్ ఎక్ కట్లో బాగా పెయిన్ వస్తుంది ఐ గాట్ సమ్ బ్యాడ్ ఫుడ్ అట్ లంచ్ లంచ్లో ఏదో మొత్తానికి బ్యాడ్ ఫుడ్ తిన్నాను స్వాతి రియలీ బట్ వీ ఎట్ అట్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఇద్దరం కలిసే తిన్నాం కదా హౌ కమ్ మై స్టమక్ ఈజ్ ఫైన్ నా స్టమక్ మంచిగానే ఉంది సునీల్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐరన్ స్టమక్ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ మై స్టమక్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ యూ నా స్టమక్ అంత స్ట్రాంగ్ కాదు మీ అంత స్ట్రాంగ్ కాదు స్వాతి సో వాట్ షుడ్ వీ డూ నవ్ ఏం చేద్దాం అయితే సునీల్ ఐ హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ అ రెస్టారెంట్ ఐ మీన్ రెస్ట్ రూమ్ అండ్ క్విక్ ఐ థింక్ ఐ హాట్ ద రాయల్ రన్స్ అమ్మో మోషన్స్ అయ్యేటట్టు ఉంది నేను ఫస్ట్ బాత్రూమ్ ఎక్కడ చూసుకోవాలి దట్ ఈస్ వాట్ హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ ఓకే ఓకే so here another phrase i am up to my neck in work this is wonderful expression because you always busy right so you feel that you are up to up to up to your neck that means completely you know involved in your work being busy okay rita and sunita talk about their projects which have to be completed those projects should be completed by the deadline but they are not taking any break so here is a conversation talking about a break time okay so rita says let's take a coffee break here see the let's take expression let's take is actually you know giving someone a suggestion shall we for confirmation she is asking whether she says yes or no rita doesn't know so that is the reason rita asking sunita shall we shall we go sunita says i wish i could but i can't even i want to go but i really can't Rita says what keeps you so busy see the wonderful expression here what keeps you that means what stops you being so busy okay you have been sitting for 3 hours when you use the word have been sitting that means if you are working on something or if you are 
you know doing something very long time in that situation you need to use the word have been plus v1 plus ing here city is a verb so we have used ing so you have been sitting for how many hours for three hours you can't just stay on computer forever you can't you know sit on computer sit on computer means what it's not really sitting on computer it means that you are working on computer for very long time right you can't keep working like that forever okay so this is wonderful expression sitting or sitting on computer you can say and also you can say this expression which is stay on computer forever both mean the same okay sunita well i am up to my neck i am up to my neck in work okay so see the wonderful idiomatic expression i am up to my neck in work this is quite natural phrase you know even in foreign countries they keep using this one i have to finish this report by noon that's the timeline for them to get it done i don't want to be scolded because this report has to be sent to her boss so i don't want to be scolded if i can't finish my work by the deadline rita says i see what is the meaning of i see it's not just looking by the eyes it's just mean that i understand but he would feel better if you took a break here see the word would it's in past tense right so here that is the reason we use the word took a break even for just a short while short while means just for short time even for a short time break also will give you a, you know will relieve your stress okay now let's see in telugu i'm up to my neck in work man antam kada pikal lo tu work lo unnam ani adi that is the exact telugu meaning rita let's take a coffee break shall we poi coffee break iskunama ellama sunita i wish i could but i can't naaku vellalu undi kani vellalen paristhi rita what keeps you so busy anta busy unna work enti anta busy em unnam enduku unnam what keeps you em block chestundi ninnu bayatiki pone ukkunda you have been sitting for 3 hours continuous ga 3 hours nunchi work chestune unnam you can't just stay on computer forever anta computer paine untava sunita well i am up to my neck in work already pekal laga work undi i have to finish the report by noon afternoon kala i work at the the report complete cheyali i don't want to be scolded if i can't finish my work by the deadline chin time lopala work complete cheyalekapothe i don't want to be scolded you know cheyalekapothe obviously scolded avutun ante boss cheta tiklu tintamu preetha i see i understand but you would feel better if you took a break even for just a short while koncham తక్కువ బ్రేక్ తీసుకో ఎక్కువ బ్రేక్ అయినా తక్కువ బ్రేక్ తీసుకుంటే నీకే కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది చాలా స్ట్రెస్ నుంచి రిలీ కొంచెం రిలీవ్ అవుతావు కదా సో దట్ ఈస్ ద సజెషన్ గివెన్ బై రీత యా 